要在残影出现的那一刹，将一丝灵魂留于其中。只是，那时速度迅猛，怎么可能来得及在其体内留下灵魂？一次不行就一百次，一百次不行就一千次，定要将之修炼成功。倒是越来越熟练，但是分身的凝聚还是不行。这地阶斗技果然不是那么好修炼的。天目山脉也应该快要开启了，我得早日动身才行。嗯。这次来的倒是挺快。小子，伤我子民，夺我灵骨，简直罪无可恕！今日起，你休想活着走出这片森林！你说你一个战神为王的统领，何必为了一枚无疆骨，苦苦追杀一炮？这样做，岂不是掉了自己的身份？小子，你只会躲吗？一个不知死活的，敢偷袭老子！成成功了！多谢了，看在你帮了我一次的份上，便让你继续安稳的做你的山大王。你小子，别走！天皇妖翅，天皇妖翅，你认识他？天妖皇族若是知道你炼化了他们族人的翅膀，恐怕这世上就再也无你容身之地了。<笑>来，把你知道的都告诉我。嗯，小子，你算什么东西，敢这么跟老子说话？你若识相，就趁早给老子把吴江国交出来，不然的话。天妖皇族在魔兽界的食物链中属于真正的顶尖层次，成年的天妖皇大多是在七阶，其中的佼佼者甚至能达到八阶的恐怖地步。这一族的数量虽然不多，但在斗鸡大陆上的地位却很高。天妖皇族的人。在临死前都会回到其族内的祭坛中等待死亡，因此其身上的一切东西，外界都是极难获得的。即便得到了，若是被其族人发现的话，那下场……看来当初的那具神秘干尸，便是这所谓的天妖皇族之人。此言的血脉能够压制天妖皇的精血。其本体必然不简单。这魔兽界中，还有其他族群能与这天妖皇族抗衡？呃，据我所知，有两个从远古便存在的族群可以抗衡他们，一个是九幽地冥蟒，另一个是太虚古龙。这两个种族也极其恐怖，特别是太虚古龙，十分神秘。据说他们能够随意在虚空中穿梭，是最完美的旅行坐骑。最为可怕的是，听说这太虚古龙是以天妖皇为食，在虚空中穿梭，难道紫妍她属于这支族群？毕竟她的一些能力就与空间有些关系。
就还给你了。另外，今天的事希望你能保密，否则……您放心，莫苍老王的嘴可是最严的。不过我还是得提醒您一句，千万别被天妖皇族发现古意，否则他们不会轻易放过您。看来这古意。不能轻易在人前显露了。宗的灵魂印记，还真不容易破解。这是，接住，打开它。千雷换身，此法修成能凝雷换身，其实力可与本体相仿。本体不死，换身不灭，威力堪比天阶斗技，竟是风雷阁的镇阁之宝。欲练三千雷换身，须先将三千雷洞修炼至最高境界。分身，这要是修炼成功，一个斗尊化成两个。与人战斗就二打一，同级中谁能胜我？难怪我身怀三千雷洞，会令沈玉那样愤怒。原来三千雷洞，跟风雷阁的镇阁之宝有这般关系。多亏了沈云这老家伙，不然我还不知道这等隐秘。我都要瞧瞧，是如何难修之法。只有古怪，这些符号似乎有很多缺陷之处。是三千雷幻神不假，但为何看不出修炼之法？难道这只是三千雷幻神的一部分？其他部分
被风烈阁分开存放起来了。等等，对，外面怎么了？你确定萧炎在前面这片山脉中？我感应到了血雷印记，他就藏在这里。哼，这次一定要杀了萧炎。萧炎，沈云，你给老夫滚出来！这两个老家伙来的倒是快，现在走已经来不及了。两边都用强者围攻，即使我们低妖魁相助，恐怕也无法安然而退。小家伙，区区两个斗宗，就让你紧张成这样？听话，前辈。为了抓我一个无名小卒，来了这么多人，沈长老对在下，真是恨之入骨啊！哼，小子，等你落到老夫手中，自然能让你好好感受感受老夫的恨意。小子，这次老夫等你看看，你还怎么逃？两位不将在下置于死地，是绝不会罢休的。两位的命，就由在下收了吧。猖狂小辈，你为凭借一个傀儡，就救你的命不成？不老。那傀儡便交给你了，这小子由我来对付。哼，交给老夫便好。老少爷，最好尽快废了那小子。上。萧炎吗？你快去帮帮他吧！丫头啊，有些话我们得说在前头。这洪天笑也就罢了，但是那沈云可是风雷阁的人，我们韩家还招惹不起那种势力。我只能在不被发现的前提下暗中助他。可是爷爷，啊！丫头们，看来我们这一趟要白来了。来，让我见识见识你的手段啊！怎么可能？再高阶的秘法也难以具备这么恐怖的效果。莫非这强悍的气势只是伪装？老夫今日倒要看看你的实力究竟是真是假！
，连沈云都跑了，我这状态维持不了太久。必须要有结果。小严，小严。这个叫做萧炎的年轻人，当真是可怕的紧呐、啊！看来我无需出手了。哎，吴天笑逃回去后，肯定会大肆宣扬沈云之死，以风雷北阁的行事风格，绝对会派强者围杀萧炎。爷爷，求您帮帮萧炎。放心，这次提前出关，本就是看在萧炎帮过韩家一次的份上。且洪家确实欺人太甚，必要时我会出手相助的。哎，能把我这高傲的小孙女儿变成这般模样，这小子好有本事啊！沈长老倒是心计不错，身体自爆，还留了一丝灵魂逃逸。不过可惜。好退路，此子绝非常人。萧炎，萧炎，你没事，真是太好了。你们怎么来了？哎，萧炎，你真不愧是怪物级别的内院学生，一个人就摆平了沈云和洪天笑的围剿。学姐说笑了。
老先生不用如此警惕，韩雪小姐对我有恩，在下可做不出恩将仇报的事。爷爷，您放心，萧炎绝不是嗜杀之人。啊，老夫韩非。萧炎见过韩老先生。啊，无需如此。既然你安然无恙，那老夫便先带这两个丫头回去了。日后若有机会，再来找小友讨教。嗯，若有机会，小子恭候韩老先生。萧炎，你小心风雷北阁，最好快点离开中州。多谢关心。丫头，走吧。某人的女人缘真好啊，小家伙，你太弱了。不过好在身体够结实，不然的话定会被我的灵魂力量撑爆。嗯，天火前辈放心，我会尽快吞服黄吉丹，突破至斗宗。嗯，加油吧，小家伙。对了，你可别忘了帮老夫炼制躯体之事啊。放心便是，我定会帮您炼这个最好的躯体。云长老的灵魂雷碑已经破碎了。啊！这是谁敢在中州北域对我风雷北阁的人出手？嗯，肯定是万剑阁的人。暂时不知，此次云长老是陪那红尘去的天北城吧？风雷殿三位长老，你们动身去查一下。嗯，不管动手的是谁，先擒住再说。我风雷北阁的人。不知随随便便就能杀的，是是是。哎，我跟你们说啊，就这小子，手起刀落，一刀一刻，几刻之间，杀得一众好手片甲不留。啊，不可能吧？这小子看上去也就二十来岁，有这么厉害？嘿，你还别不信，哎，天北城洪家。在他手里至少死了十几个人，连那个雷北阁的沈云也在他面前自爆而亡啊！可有这事儿？哎呦，那可不得了了！也不知道这煞星是哪儿冒出来的，手段这般狠烈。我这风雷阁可不是好惹的主啊！看来这小子要有麻烦喽。可不嘛，是天北城韩家，你知道吗？现在啊。正被风雷北阁给团团围住呢，让他交出这小子，不然就有灭顶之灾。这这，那萧炎也不是傻瓜，明知道是陷阱，怎么可能会去自投罗网呢？小家伙，你这是打算去韩家了？那里现在肯定是强者重重。韩家之事既因我而起，我便不能袖手旁观。<笑>说得好。大丈夫光明磊落，正当如此。放心，有老夫在，保你无事。那便多谢天火尊者了。啊？嗯？啊？黑袍，古叶、啊，快看，那不就是萧炎吗？啊、对呀、啊，是啊。姐姐，你说他会来吗？或许会吧。希望他不要来。凤雷北阁的实力太强了。那，若是他真的不来？你不会失望吗？我还是不希望他来，傻丫头。哎，我看那小子是怂了，这么多天也不见踪影。哎，换作是我，为了这两个美人赴汤蹈火，都在所不辞啊！听说
韩家这两个美人至今还独守空房，不如我们哥俩一人一个。无耻！没想到堂堂风雷北阁，竟都是些邪异小人。哼，老家伙还真把自己当个人物了。区区韩家，在我风雷北阁眼里，不过就是井底之蛙。你们韩家老祖都已经当缩头乌龟了，你还想造反？舅舅，韩天，难道堂堂风雷阁，行事竟皆是这种下三滥的格调吗？你韩家还没资格评论风雷阁。你们简直欺人太甚！安静。萧炎，你总算是来了。哎、风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可惜你今日必葬身于此。动手！哎这些无关紧要的人，也不用再上了。三位大长老，想要抓我的，怕是要你们亲自动手了。北哥还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老抓我一个小辈。哼，能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下，看他还如何猖狂。想废我斗气，看你有没有这个资格。五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。交给你了，雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。
先留守了，一举击杀。风雷北阁天罡堂听令，解九天雷狱阵。锁了这里。本非我风雷阁的作风，但三千雷动不容许出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系。